Tahukah anda apa itu transistor? Transistor adalah suatu komponen elektronik yang digunakan untuk membina gate-gate, penambah, pendarap, pengkod, daftar dan juga pemproses. Saiz sebuah transistor sangatlah kecil sehingga boleh menempatkan jutaan transistor di dalam satu pemproses yang bersaiz duit ciling 50 sen. Transistor berfungsi seperti sebuah litar Swiss yang mudah. Lihat litar ini. Apabila Swiss dibuka, ini bermakna tiada arus akan melalui litar dan metal tidak akan menyala. Nilai voltan keluar atau V out adalah bersamaan dengan nilai voltan yang dibekalkan. Apabila switch ditutup, metal akan menyala kerana terdapat arus di dalam litar. Pada keadaan ini, nilai voltan keluar adalah sifar kerana ianya sedang digunakan. Terdapat dua jenis transistor iaitu transistor berjenis N dan transistor berjenis P. Gate bagi transistor berjenis N mempunyai voltan sifar. Sekiranya switch dibuka di antara 1 dan 2. Manakala, gate akan mempunyai voltan positif sekiranya switch ditutup di antara 1 dan 2. Untuk transistor berjenis P pula, gate akan mempunyai voltan positif sekiranya Swiss dibuka di antara 1 dan 2. Manakala, gate akan mempunyai voltan sifar sekiranya Swiss ditutup di antara 1 dan 2. Oleh kerana itu, ciri-ciri yang ada pada transistor telah dimanipulasi untuk menghasilkan nilai-nilai binary iaitu sifar atau off dan satu atau on bagi gate-gate asal seperti gate dan, gate atau dan gate tak. Untuk menghasilkan gate-gate yang disebutkan tadi, kedua-dua transistor berjenis P dan berjenis N akan digabungkan di mana transistor berjenis P akan bersambung kepada voltan positif dan ianya akan menyebabkan voltan keluar adalah ke atas. Sekiranya Input adalah sifar atau off. Manakala, transistor berjenis N bersambung kepada bumi atau ground untuk menjadikan voltan keluar ke bawah apabila inputnya adalah satu atau on. Berikut adalah contoh penyambungan yang berlaku untuk menghasilkan gate tak. Gate tak adalah sejenis gate yang akan menghasilkan output on. Sekiranya input adalah off dan output off sekiranya input adalah on. Lihat jadual kebenaran ini. Apabila input adalah off, transistor berjenis P akan menyebabkan output menjadi ke atas dan menghasilkan nilai on. Apabila input adalah on, transistor berjenis N akan menyebabkan output menjadi ke bawah dan menghasilkan nilai off. Oleh kerana itu, gate tak berperanan sebagai pembalik kepada nilai input yang dimasukkan. Ini adalah gate tak atau. Gate tak atau adalah gabungan sepasang gate tak. Di dalam gate tak atau, transistor berjenis P akan bersambung secara sesiri manakala transistor berjenis N akan bersambung secara selari. Lihat jadual kebenaran yang ditunjukkan. Gate ini akan menghasilkan nilai output on sekiranya kesemua input adalah off. Sekiranya salah satu input bernilai on, maka secara automatik nilai output akan menjadi off. Lihat rajah berikut. Sekiranya terdapat dua input iaitu A off dan B on, Transistor berjenis P akan menyebabkan output A menjadi on dan 
transistor berjenis N akan menyebabkan output B menjadi off. Keadaan ini akan menyebabkan output bagi gate tak atau menjadi off. Ini adalah gate atau. Gate atau terhasil apabila output bagi gate tak atau dijadikan input kepada satu lagi gate tak. Maka, apa yang terhasil adalah output bagi gate atau adalah on sekiranya salah satu input adalah on. Manakala, output akan menjadi off sekiranya kesemua input adalah off. Keadaan ini adalah berlawanan kepada output yang dihasilkan oleh get tak atau. Lihat jadual kebenaran yang diberi. Begitu juga yang berlaku kepada get tak dan yang menghasilkan output on sekiranya salah satu input adalah off. Lihat jadual kebenaran yang diberi. Get dan pula akan menghasilkan output on apabila kesemua input adalah on. Lihat jadual kebenaran yang diberi.